Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки продолжаем играть в Resident Evil 2 ремейк, и в данный момент как раз-таки будем стараться пройти режим Ghost Survivor, забытый солдат. Я его уже прошел на обычном, э, так скажем, ознакомительном режиме, и, скорее всего, на ознакомительном режиме я еще раз сейчас перепройду для вас, потому что слишком сложно его проходить на обычном режиме, это вообще практически невозможно, и, помимо этого, здесь еще один режим, нет выхода. Разумеется, и то, и другое мы, возможно, сегодня попробуем, если с первого раза пройдем... Вот этот вот режим. Я поставил себе новую масочку. Череп. Давайте посмотрим, что это за масочка. Я уже видел. Очень прикольная. Очень стилизованная. Очень классная. Очень крутая. Так. А в этих видеороликах ведь мы не будем, да? Получается, с этой маской. Да, там просто обычные ролики показывают. Вот, мой чувак. Офигенная маска, череп. У меня много всякого говна. То есть у меня патроны, у меня хилки, у меня гранаты уже в начале сразу есть. Так что стараемся пройти с первого раза. О, привет. Достаем все это говнище и просто проходим дальше. Опа, обошли. Не тратим на него патроны. Этих обходим. Просто был один казус, когда я проходил, все-таки меня забацал вот этот вот один из чуваков, который здесь валяется. Беру световую гранату, она больше мне понадобится, чем любое другое. Убираю, скорее всего, ее. Этого чувака к себе выманиваем. Опа. Брам, брам. Потом подумаем. Блин, все-таки ударил, видишь. Здесь никак было. Сам зафейлился. Отстань! Пускай кусает. Так, ну здесь надо думать, ребят. Я уже столько патронов потратил, всего этого. Короче, объединяем это и это. Получаем патроны. Объединяем это и это. Пускай так будет. Так, надо думать, что мы будем брать. Это будет либо дробовик. Это будет либо дробовик. Либо ракетница. Ну, гранатомет. То есть порох плюс гранатомет. Получается кислотные боеприпасы. Ну, давайте так и оставим, действительно. Не обращая внимания на того... Болотного чувака. Просто поднимаемся наверх. Он там появится, вы это знаете. Я это тоже знаю. Упадет сверху. Так, ну и что у нас есть? Вот у нас, в общем-то, выбор. Можно, конечно, за громовым ястребом пройти, но у нас всего лишь будет 7 патронов. То есть их больше не будет, к сожалению. Но я думаю, что лучше всего, конечно, взять гранатомет. Давайте его и возьмем. Не стал я использовать ракетницу. Ой, ракетницу, господи. Гранату, когда меня укусил. Ну, а сейчас используем хилку и плюс к этому еще защиту от урона. На этих просто пробегаем. Так, поджигаем. Только не говори, что ты не умрешь. Да, ясно. Надо использовать гранату, здесь мы не пробежим. Перезаряжаюсь. С этими сразу расправляюсь. А ты упадешь, нет? Я попасть не могу. Чувак, встань так, чтобы было видно, что где твои шарики эти находятся. Забираю вкусняху. Здесь тоже нужно думать. Э, то есть, если я... Здесь патроны для револьвера можно создать, если я две эти штуки соединю. Но они мне, в принципе, не нужны. Так что это просто достаем. Три патрона сейчас истратим. Будет еще слот. Так, еще слот есть. А что, я убежал? Надо тогда... Я надеюсь, меня там не укусят. Просто это забираем тогда, да, достать. Мне больше, в принципе, никакие патроны не нужны. Можно гранату сделать, я не помню как. Граната вроде бы из белого делается, да. Давай тогда не объединить, а достать просто. 
потом уже будем думать, нужно ли нам это или нет. О, привет, чувак. Красиво. Так, хорошо. В этих троих попал. Здесь, скорее всего, надо будет гранату кидать. Можно попробовать, конечно, так расправить. Посмотрим, получится или нет. Нож я заберу. Не, если, ребят, надо гранату кидать было сразу бы. Отстаньте, отстаньте. А где граната? Почему она не взрывается? Я ничего не понял, подожди-ка. Она не пришла? Прикинь, граната не пошла. А эта девка получается... С моим ножом ушла. Этот парень не кусается, можно спокойно проходить. Пока-пока. Блин, вот как так, да? По сути, мог пройти... Надо было, наверное, это так... Огнеупорные. Точнее, огневые патроны для гранатомета оставлять. Ну ладно, уже пофиг. Здесь я не знаю, что делать. Патрон для револьвера, патрон для дробовика и зажигательный. Скорее всего, зажигательный сейчас возьму. Сейчас зажигательными, ребят, здесь полностью пройдем вот этот этап. Меняем на зажигательные. Я бы, конечно, бы, знаете, что бы сделал? Взял бы, приманил бы у тех чуваков. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Только не говори, что не сгоришь полностью. Мне же будет неприятно. Ну давай ноги тогда обломаем тебе. Козлу. Не, ну это я, наверное, так вынесу. Здесь надо думать, ребят. Здесь гранату в любом случае мне сейчас нужно будет взять. Ту -ту 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 -ту. Граната, граната, граната. Она делается, я не помню как. Вот так вот, ручная граната. То есть патронов у меня тоже не особо много на самом-то деле. Достаем. Объединить с этим. Получаем такие... Если я объединю это и это, что у нас получится для дробовика, то здесь вообще больше объединять, в принципе, нечего. Это выбрасываем. И забираем вот эти боеприпасы. У -у -у. Что встало-то? Да сгори ты уже, сгори. Я не вижу, что там с этим, с растителем происходит. Надо просто пробегать. У нас есть одна граната, и сейчас она нам понадобится, я думаю. Присядь, дружище, присядь. Присядь пока. Нам никто не мешает, хорошо. Красиво, да, титана зафигарили? Там, по сути, можно было... Ой, как все спастись. Так, я тогда беру сейчас гранату. Кидаю ее. И смотрим. Все, девочки пали. От этого мы убежим. А это не успеет даже встать еще. Вот так вот это проходит. То есть, я не знаю, как это возможно пройти на обычном режиме. Но сейчас я это прошел, ребят, не на обычном режиме. Это на обучающем. То есть, на обычном у нас два раза меньше боеприпасов. Я бы просто-напросто не спасся бы никаким образом. Там еще и хилок нету, и боеприпасов нету, ничего нету. То есть, здесь, увидите, благодаря тому, что хилки у нас были, мы, в принципе, и спаслись. 8.28. Можно было и гораздо быстрее пройти. Ну, такие дела. И также есть у нас такая вот фигня, как нет выхода. Давайте попробуем на обычном режиме. Смотрите, у нас здесь всякие плесневик, у нас есть маска. Это вообще крутая маска, я так понимаю, из Resident Evil 7, если я не ошибаюсь. 
Вот это помните, да, там такие монстры ходили. На, я, наверное, ее и поставлю. Вообще классная маска, в принципе, как и G, тоже крутая, да? Также и плесневик. Ну все, я убираю ее. И давайте попробуем на обычном режиме. Видите, сложность 5 звезд. Я не знаю, это, наверное, невозможно будет пройти. Я прошел на обычный. На обучение, да? А вот на 5 звезд, ребят, чисто ради вас попробую. Не получится, не получится. Хотя бы поймете, что за режим. Вот он, гоп, который был на той заправке. Видите, со всеми справляется. О, нет. Их все больше. Здесь будет боеприпасов, разумеется, гораздо меньше. Хотя у меня, по сути, сейчас есть пистолет, он с бесконечными патронами. То есть... Если буду попадать, то все будет нормально. А что ты подыкаешься-то? Ты заряжаешь? Вон, жаробас идет. Слишком поздно зашли, слишком поздно. Магазин закрыт. Вон пришли еще одни. Посетители запасного входа решили зайти. Нифига себе, а что у вас так много-то? Да умри ты уже, умри, братан. Видишь, они сразу растворяются. То есть, если ты их убиваешь, то их ты убиваешь точно. Так, ну что, забираем тогда все. Наверное, соединим сейчас э, синюю и зеленую. Объединить. Очищать тело токсинов, восстанавливать незначительный объем здоровья. Ну окей, допустим. Видишь, мне нужно убить 100. То есть мне в обучающем режиме нужно было убить 70. А здесь уже 100. Не хочу взрывать того чувака, зомбака. Но взорвал. И это случайная пуля. Я вот на 100% был уверен, что рано или поздно я сейчас случайным выстрелом попаду именно туда. Почему не хотел взрывать? Потому что мне бы понадобилось сейчас, к примеру, против каких-нибудь суперсильных. Вот, к примеру, против этого. Станьте от меня, монстры. А! Господи! Испугал. Я даже не видел, как он шел просто. Укусил, видишь? Куснул. Попробовал мои крови и плоти. А где они? Ну что прячешься? Вот как можно было сейчас не попасть, а? Только, только я могу. Ой, кто-то еще идет. Да сдохни ты уже. Наконец-то. Я не знаю, как я не попадаю. Я это, конечно, умею. Конец, у тебя лопнула голова. опасный надо отходить о электропушка ребят надо убивать чтобы не мешал потом я попаду опять в эту штуку я не хочу туда попадать Оставь мне эту штуку, а? Братан, спасибо. Там еще, кстати, должен был портфельчик упасть, да, вот он. О, дробовичок. Я вот даже не знаю, против кого он. Ой. Что там интересно идет? Открывай уже, открывай, ты сможешь.
Ну еще ядовитые пошли. Хорошо. Справились. Пытаются выломать ту дверь. Вот кто интересно? Вот если усиленный, это вообще некрасиво будет. Нет, это просто ядовитый. Нет, это просто ядовитый пока. Надо бежать. Меня окружили. Не убил, серьезно. Минус голова у дурачка. Блин, отравил, серьезно, да как так-то, а? Здесь надо, короче, и хавать, ребят. Здесь по-другому не получится. Полностью восстановим здоровье и от отравления. Женщина, женщина, успокойтесь. Умудряюсь промахиваться, даже когда, по, по сути, я на 100% почти уверен, что если даже попадет... Да вы серьезно? Как? Как на таком расстоянии это получилось? Пипец. Даже при уверенности, что я должен его убивать сразу. Я отравлен. Ходим. Ясно. Ну, понятно все. Укусил. Отравление, ребята, это, конечно, печальное дело. Не могу стрельнуть. Перезарядка. Взорвал всех. Так, ну смотри, здесь нам дали еще травы. Достаем. Достаем. Если я ее соединю, мы полностью восстановим все здоровье. Да ведь? Да, полностью восстанавливает запас здоровья. И, разумеется, тоже забираем. И, наверное, вот используем тогда вот эту хилку. А что мне еще остается? Я тех убил. Ой-ой. Ой-ой. Упал. Видишь, кто пошли? Усиленные. Мне твоя взрывная эта штука нужна, чувак. Так что давай, ложи. Клади ее. Не уверен, что выиграю, но все равно пытаюсь, ребят. Пытаюсь по максимуму. А ты чё встал-то? Ты серьезно? Они обычно как ложатся, все, они больше не встают. А этот встал. Ну давай, убивай. У тебя получится. Хватит кашлять. А! Ты что, дебил, что ли? Ты что такой быстрый-то? Ну, кашлять начал. Ага. Ты вообще бессмертный. Ну не умирает, ребят, ну не умирать, не хочет. Химический огнемет, это обязательно сейчас надо брать, мне кажется. Но вместо чего? Непонятно. Скорее всего, надо использовать хилку. Да, надо использовать хилку. Ну 
пошел в жопу. Ну, укусил больно, кстати. Здесь уже сто процентов хилка идет. Расход. Не хочет умирать. Делаю все для этого. Это все-таки умер. Эти выбили мне дверь. Химический огнемет надо брать, а вместо чего непонятно. То есть, скорее всего, надо дробовик сейчас использовать полностью. Противотанковая ракета, серьезно. Химический огнемет. Это выбрасываем. Гранату все-таки использовал, видите. Здесь уже без шансов было. Это меня укусит, да. Граната не хочет взрываться, когда это надо. То есть он меня укусил, она взорвалась. Да что ж ты руки свои расставляешь, а? Электропушка мне нафиг не нужна сейчас. Ну прикольно, кстати, она работает. Бэнк взорвался. Вот ракетница я бы тоже взял. Но вместо чего электропушку нужно полностью туда использовать. Уже после этого думать. Но тем более не одна электропушка, а несколько. А кто пришел быстрый, да? Ясно. Отстань, дурак! Понятно. Здесь, скорее всего, проигрыш идет. Отойди! Видели? Вы видели? Они все просто встали так, чтобы я не взорвал эту фигню. Они просто все встали так, чтобы я ее не взорвал. А -а -а! Скотина страшная. Укусит, что ли? Укусил. Здесь надо хилку сразу взять. Дальше что делать, я не знаю. Огнеметом нормально не повоюешь, вы видите сами. Я пройти не могу. Он застрял! Он застрял в чертовой полке! Да он. Даже учитывая, что он горит, видите, все равно. беру это а я сам себя поджог но это смерть Химический огнемет опять дали. Тогда это выбрасываем. Это берем. 
Это тоже выбрасываем. Это невозможно сейчас использовать. Это тоже выбрасываем. Сейчас вот это тогда берем. Экипируем. Выбрать. А почему он не это? На быстрый доступ не, не встал. На троечку берем. Здесь электропушка, здесь хилки. Хилки сразу забираем. Достаем. Достаем. Объединяем. Достаем. Ясно. Укусил. Но не убьет же, не убьет. Да, опасность. Опасность максимального уровня. Значит, кушаем хилку. И теперь умрем. Как минимум отравление. Я здесь умер, ребят. Невозможно. Да. Нет! Они меня повалили. Ну, я, в принципе, не ожидал, что вообще даже до такого уровня я дойду. Здесь, видите, слишком много их, слишком много. То есть в обучении они идут там волнами. То есть ты чувствуешь, что они волнами идут. А здесь 78 я убил. Практически всех, кстати, убил. Нифига себе. Но нифига не получается. Не получается их нормально... Зафигачить уже до конца. Я, кстати, мог спокойно пройти, если бы не терял жизни в самом начале. То есть, видите, в начале жизни потерял. Меня покусали пару раз. И все. Это в итоге привело к тому, что мы проиграли. Но неплохо, 78. То есть я уже убил больше, чем проходил на обучении. Тогда я 70 убил, здесь, видите, 78. Нужно было 100. То есть 22 чувака, 22 зомбака еще должны были погибнуть с моей руки. И все. И я, в принципе, победил, прошел этот режим. Вот такие вот дела. Но это было последнее видео, ребят, по этой игре. Здесь больше нет никаких DLC, мы все с вами прошли. Э -э нет времени на траур прошли, беглец прошли, забытый солдат прошли на обучении. То есть, если вот эти не на обучении прошли, а просто вот э -э напрямую фигачили, как ум умели, так и играли. То есть, в обычные режимы. То в забытый солдат и нет выхода, мы играли тут чисто на обучении только прошли. Такие дела. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка в описании. В шапка канал. Это была игра Resident Evil 2 Remake. С вами был Олег. Спасибо за просмотр. И всем добра.